ఏంద్రా ముఖం అట్ట పెట్టా కొంప తీసి టీలో షుగర్ బదులు ఉప్పు కలిపారా ఏందే లేదురా బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకొని బైక్ కొన్నా వాయిదాలు సరి కట్టలేదని బైక్ తీసుకెళ్లిపోయారా వారని అకౌంట్ లో నాకుల కట్టా ఇదేదో కొంచెం ముందు తెలిసి నా పెళ్లివి తీసుకున్నాను కదరా లోను ఐ లవ్ యూ సిరి ఐ లవ్ యూ టు బాను నీ అందమైన కళ్ళల్లో ఈ ప్రపంచం మొత్తం కనిపిస్తుంది తెలుసా అబ్బా గట్లనా భయ్యా గచ్చిపోలో జరి ట్రాఫిక్ ఏడుందో చూసి చెప్పరాదే ఆఫీస్ కి ఇట్లా టైం అవుతుంది ఏంటే టిఫిన్ అడిగితే ఎంగిలి పళ్ళెం పట్టో అట్లు కడగలేదంటే అది టిఫినే ఇది టిఫినా పెళ్ళైన కొత్తలో మీ అమ్మగారు ఏం చెప్పారు చూడండి ఇదిగో అమ్మాయి పతియే ప్రత్యక్ష దయం అన్నారు అంటే భర్త దేవుడితో సమానం అవును నిజమే దేవుడికి ఏం పెడతారు ప్రసాదం నేను పెట్టింది అదేగా పదకొండు గంటలైనా ఇంకా నిద్రపోతుందా దీన్ని బుద్ధిగా మీకు నిద్రపోతుంటే నీళ్ళు కొడతారా ఏంటి మీ నాన్న ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఆ ఏం చెప్పారు అటు చూడు అల్లుడు గారు అమ్మాయిని సున్నితంగా సుకుమారంగా అపురూపంగా పెంచుకున్న విన్నాళ్ళు ఇక నుంచి పువ్వులా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే అల్లుడు గారు అయితే పువ్వులా చూసుకోమన్నాడు కదే వాడిపోతావేమని నీళ్లు కొట్టా మా బావగాడికి ఏటైంది ఒరే బా ఏటైందిరా ఈ పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లి పసిపిక్ సముద్రం మధ్యలో వదిలేదు బావా దేనికి బా ఏటైంది ఏటైంది అంట వీడ సెల్ చేత కూడా ఏంది అలా కొట్టిస్తుందా ఎందుకు బా నువ్వు మనిషివి కాదు నువ్వు కూడా మీ సెల్లిలాగా పూర్తిగా ఏది వినవే నువ్వు మనిషివి కాదు దేవతవే అనే లోపే లారీ టైర్ కింద నమ్మకాల నలిపేసింది బావా అంతే సార్ ఏంటండి ఇంత లేట్ గా వచ్చారు వారం నుంచి బాగా సిక్ అయిపోయి సిక్కిపోయానే అయ్యో హాస్పిటల్ కి వెళ్ళారా వెళ్ళానే ఏ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళారు యమధర్మ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అని ఓ పెద్ద హాస్పిటల్ ఉందిరా ఆ డాక్టర్ అన్ని టెస్ట్లు చేసి ఏమీ లేదన్నాడు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు మీరు వెళ్లాల్సింది వెటర్నరీ హాస్పిటల్ కదా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తానే పొద్దున్నే కోడిలా లేస్తారు కాకిలాగా సగం స్నానం చేస్తారు కోతిలా ఇంత తింటారు గుర్రంలా ఆఫీస్ కి పరుగు పెడతారు అక్కడ గాడిద చాకిరీ చేస్తారు జూనియర్స్ మీద కుక్కలా మొరుగుతారు సాయంత్రం వచ్చి మేకలా మేస్తారు దున్న పోతులా పడుకుంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి మనిషి లక్షణాలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా మీకు మరి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వెటర్నరీ హాస్పిటల్ మరి నేను చెప్పింది కరెక్టేగా అంతే ఏంట్రా వరంగల్ నుంచి అప్పుడే వచ్చేసినావా అవును రా వజ్ర బస్ లో వచ్చిన మరి వజ్ర బస్ ఏంట్రా నీకు వజ్ర బస్ అంటే తెలీదా మొన్నటి వరకు అనుకో బస్ స్టాండ్ కి వెళ్ళి బస్ ఎక్కి ఎంజీబీఎస్ లో దిగి ఆటోను క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని ఇంటికి రావాలి అదే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వజ్ర బస్ బుక్ చేసినాం అనుకో ఏడు నమో కాడ పిక్ చేసుకుని ఈడ మన ఇంటి కాడ డ్రాప్ చేస్తుందిరా దాని వల్ల మస్తు టైం సేవ్ అవుతుంది అందుకే ఇంత తొందర వచ్చిన అవునా అయినా ఈ వజ్ర బస్లన్నీ ఇప్పుడు వచ్చినాయి కానీ మా తాత ఆ రోజుల్లోనే గ్రేట్ రా అవునా గంతగనం ఏం పోర్చిండ్రా 
మా తాత అరవై ఏండ్ల వయసులా రోజుకి ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచే తెలుసారా అరవై ఏండ్ల వయసులో ఐదు కిలోమీటర్ల అరే ఒక్కసారి మీ తాతను చూడాలరా కష్టం రా ఎందుకు రాబాయ్ అరవై ఏండ్ల వయసులో రోజుకి ఐదు కిలోమీటర్లు నడిస్తే ఇప్పుడు మా తాతకి తొంభై ఏళ్ళు రా ఏడున్నాడు ఎంత దూరం పోయిండు ఎన్ని రోజులు అయిందా మనం కలుసుకొని మన లోపలికి ఆ చెవులు కమ్మలేంట్రా ఇది ఎప్పటి నుంచి పెట్టుకుంటున్నావు అసహ్యంగా ఏం చెప్పమంటావురా ఈ మధ్య పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది తప్పట్లేదు దేనికి కార్లో ఏంటి కమ్మలు అది మర్చిపోయినట్టుంది అది బేబీ అది ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ నేనే పెట్టుకోబోయి అక్కడ పడేసుకున్నా అవునా ఇది ఏ ఒక్క రోజైనా నేను నీ చెవికి చూడలేదు అనుకో ఆ రోజు నీకు చెవు ఉండదు ఎందుకయ్యా ఎందుకు అట్లా కొడుతున్నావు అతన్ని ఎందుకు కొడుతున్నావా ఇక్కడ కొల్లం తట్టుకున్నా అసలు కొల్లం తట్టుకున్నా ఈ అసలు నువ్వే ఉన్నావా అతన్ని నేనేమనలేదండి బాగున్నావా అని అడిగానండి అంతే అప్పటి నుంచి వేరే బాధ్యుల బాధ్యుడండి ఆ మాట అడిగితే అంతలా ఎందుకు కొట్టారండి అంతేనంటారండి మీరు కూడా వారం క్రితం నాకు పెళ్లి అయింది వాడు పెళ్లికి కూడా వచ్చాడు అది తెలిసి కూడా బాగున్నావా అడిగితే అర్థం ఏంటి ఎట్టండి హలో ఆ కట్టమర్ కర్రా కట్టమర్ కర్రే సార్ ఇట్స్ నాట్ కస్టమర్ కర్రే ఇట్స్ కస్టమర్ కేర్ ఏదో కర్రె మై మొబైల్ బిల్లు అవ్వచ్చు సార్ జస్ట్ డైల్ వన్ టూ త్రీ టు నో యువర్ కరెంట్ బిల్ స్టేటస్ యూపర్ కరెంటింగ్ బాఫిలో నాట్ కరెంట్ బిల్లు మొబైల్ బిల్లు నమస్కారం స్వామి చెప్పునాయనా స్వామి జనరల్ గా స్వామీజీలు అంటే ఆశ్రమంలో ఉంటారు మరి మీరేంటి ఇలా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో ఉంటున్నారు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఎండలు భయంకరంగా ఉన్నాయి కదా అందుకే ఇలా ఏసీ రూమ్ తీసుకున్నాను ఆయన ఇప్పుడు వానలు పడుతున్నాయి కదా స్వామి ఇప్పుడు నీకు ఏసీ రూమ్ గురించి కావాలా నీ జాతకం గురించి కావాలా జాతకం కావాలి స్వామి అబ్బాయి శని టాప్ టు బాటం నిన్నే చూస్తున్నాడు నువ్వు నడిచి వెళ్తుంటే రాహు నీకంటే ముందు ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నాడు ఇక కేతు అంటావా నీ జేబులోనే ఉండి నీ సంపాదన మొత్తం నెలవ నీకుండా చేస్తున్నాడు మొత్తం మీద ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేనంత దరిద్రం నీనెత్తి మీదే ఉంది ఇప్పుడు దాని పరిష్కారం లేదా స్వామి నువ్వు కొన్ని హోమాలు యాగాలు చెయ్యాలి ఒక వారం తర్వాత వస్తే అవేంటో చెప్తాను ఇప్పటికైతే బయలుదేరు అలాగే స్వామి బాబు స్వామి ఫీజు నా తల్లిండే దరిద్రం ఉందని మీరే చెప్పారు అలాంటిది ఈ దరిద్రం ఫీజు ఎలా ఆడతారు స్వామి వీళ్ళేనండి నా ముగ్గురాళ్ళు ఇళ్ళు మొదటోడు ఆల్మట్టి నాని నమస్కారం అండి పెద్ద డాక్టర్ ఆహా రెండో వాడు ఊపుడు శ్రావణ్ నమస్కారం అండి పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఓహో ఇక మా మూడో వాళ్ళు విడాకుల శ్రీనివాస్ ఒక పెద్ద లాయరు విడాకులు విడాకులు వాళ్ళ ఇంటి పేరు దాంతో పాటు తొంభై కేసులు విడాకులు ఇప్పించాడు అనమాట వందకి దగ్గరలో ఉన్నాడు నమస్కారం అండి వీరా మీ కట్నాలు ఇచ్చి మీ పెళ్లి చేయడానికి లోన్లు ఇచ్చిన బ్యాంక్ మేనేజర్ నేనే ఎన్నాళ్ళు గాలి ఎగిరిపోయే రింగ్ ఫిషర్ కంపెనీలకే లోన్లు ఇస్తారా అనుకున్నాను పెళ్లిళ్ళు కూడా లోన్లు ఇస్తున్నారా మీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉన్న ఆ స్థలం మీ అల్లులకి రాసి ఇచ్చినారు మళ్ళా మీకెలాగండి మోహన్ రావు కాదు మనకి వయసులో ఆస్తి పాస్తి దేనికయ్యా కాకపోతే మా అల్లులకు డబ్బు మీద ఏ మోజు లేదని తెలియజేయడానికి నేను చనిపోయినప్పుడు తలా ఒకరిని ఒక లక్షణ ఆ మీద పెట్టమన్నాను ఏమయ్యా అల్లుళ్ళు పెడతారు కదా అదండి
ఇదిగోండి మామయ్య గారు మీరు అడిగిన లక్ష మీ పెద్దలు డాక్టర్ అనే కానీ మిమ్మల్ని కాపాడుకోలేకపోయాడు ఇదిగోండి మీరు అడిగిన లక్ష మామయ్య గారు నా వంద విడాకులకే చూసి చచ్చిపోతానని నాకు మాటిచ్చి ముందే పోయారా నేను అలిగాను అయినా మీరు మాట తప్పినా నేను మాట తప్పను మీరు అడిగిన లక్ష ఇస్తాను సమయానికి క్యాష్ లేక మూడు లక్షల చెక్ రాసి ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఈ రెండు లక్షలు నేను తీసుకుంటున్నాను మా అయ్య గారు మీరు ఇంకా పోలేదా నువ్వు ఇచ్చిన షాక్ కి యమ ధర్మరాజు కూడా షేక్ అయ్యి చూసి రమ్మని పంపించాడు అల్లుడు చెల్లి దా ఏంటమ్మాయి కాశీ విశేషాలు ఏముందక్క దర్శనం బాగా జరిగింది అన్ని క్షేత్రాలు తిరిగేశాము అవును ఊరి నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీ ఆయన కనపట్లేదేంటమ్మాయి అదా గంగానదిలో మనకి ఇష్టమైంది వదిలేయాలంటారు కదక్క నాకు మా ఆయన కన్నా ఇంకెవరిష్టం అందుకే మా ఆయన వదిలేసా మంచి పని చేసావమ్మా కానీ గంగా నదిలో వదిలేసిన వస్తువులు తిరిగి పైకి రాకూడదు మీ ఆయనకి ఏదో వచ్చు కదా ఆ విషయం నాకు తెలుసక్క అందుకే కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి వదిలేసా ఓలే అమ్మాయి ఏం చేసినా మనం వాళ్ళ మంచి కోసమే కదా అంతే కదక్క అయినా వచ్చేవారం నువ్వు కూడా కాశీ వెళ్తున్నావు కదా నువ్వే మొదలేస్తున్నావు అదేంటమ్మాయి నీకు ఒక్కదానికి మీ ఆయన మీద ప్రేమ నాకు మా ఆయన మీద ప్రేమే నేను కూడా మా ఆయన్నే వదిలేస్తాను మా ఆయన్నే వదిలేస్తాను మీతో మాట్లాడడం లేదు అలాగేనా అసలు కారణం కూడా అడగరా ఓలి నా జాంగ్రి ఏదైనా మంచి పని చేసిన పెద్దలు దేనికి అడగద్దా అన్నారే నువ్వేంటి చిన్న డౌట్ సార్ డౌటా క్లాసులు అడగచ్చు కదమ్మా అంటే కొంచెం పర్సనల్ పర్సనల్ గానా అడుగు అంటే సార్ హిప్నాటిజం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా సార్ కొంచెం చెప్తారా హిప్నాటిజం గురించా దాని గురించి ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు అంటే చాలామంది చెప్తున్నారు సార్ హిప్నాటిజం అని దాని గురించి తెలుసుకుందామని హిప్నాటిజం అంటే మనం ఎదుటి వాడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ వాళ్ళని మన వైపు వశించేసుకుని మనం చెప్పిందల్లా చేసేటట్టు చేయడమే హిప్నాటిజం నమస్తే సార్ రే ఇంకా అయిపోలేదురా నాకు తెలుసు సార్ కానీ మీకు ఏం తెలియదు అనే విషయం నాకు అర్థం అదేంటి హిప్నాటిజం గురించి చెప్పండి ఇంట్లో పిల్లల గురించి చెప్తారండి సార్ రోజు మా అక్కడి చోట్లే ఏమే వాతావరణం సల్లబడిపోయింది వర్షం పడేలా ఉందే అవునా పొకడీలు బజ్జీలు ఏమంటారేమో ఇంట్లో సెనాపిండి లేదు ట్రైన్ రైడ్ గీన్ రైడ్ అని చెప్పి కార్ తీసి బయటకు వెళ్లే ప్లాన్ లాన్ ఆస్తున్నారేమో నాకు అస్సలు మూడు లేదు లేదంటే సల్లగా సిట్టింగ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నారేమో ఆమ్లెట్లు ఏమన్నారు ఇంట్లో గుడ్లు లేవు ఆ కిటికీలు మూసేసి టీవీలో చాగంటి కోటేశ్వర గారు సూక్తులు వస్తున్నాయి కామ్ గా వచ్చి చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏమన్నానే భారతదేశంలో భర్తలకు కనీసం వర్షం పడుతుందని చెప్పి స్వాతంత్రం కూడా లేదా హల్లా కృష్ణారావు గారు అండి కృష్ణ గారు కృష్ణకాంత్ పరకు పోయి ఉన్నారులే గాని నేను పెద్ద కొడుకు మాట్లాడుతాడా ఎవరు మీరు నేను మీ టింకు వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్ ని మాట్లాడుతున్నానండి ఆ చెప్పండి రోజు మీ టింకు దగ్గర బ్యాట్స్ మెల్ వస్తుందండి కొంచెం స్నానం చేయించి పంపించరా ప్లీజ్ వాసన చూడని కొడమ రోజు చెప్పువా ముక్క మూసుకొని చదువు చెప్పండి మిస్టర్ గురునాథన్ గారు నేను చాలా ప్రయత్నించామండి కానీ మీ భార్యను కాపాడలేకపోయా అప్పుడే చచ్చిపోయినావా మీ నాని ఏటీఎం పాస్వర్డ్ చెప్తాను కదా మే ఏమండి నేను ఎక్కడికి పోలేదండి బతికే ఉన్నాను డాక్టర్ కానీ ఎక్కువ తెలుసా కలుగు పడుగా